months of intense organizational efforts by iItaly between Naples and New York, a great collaboration with the Consulate General and other institutions of Sistema Italia, along with enthusiastic and generous support from all sectors of the community. It was a week packed with street encounters with the descendants of immigrants in the Little Italys of Manhattan and the Bronx, crowded conferences at two major universities, meetings with entrepreneurs, tour operators, and professionals, and a great human connection with Mayor Bill de Blasio. These are the ingredients responsible for the success of Mayor Luigi de Magistris's trip to New York. Mi chiamo Luigi De Magistris, ho 47 anni, da 4 anni sono sindaco di Napoli, prima di fare il sindaco sono stato due anni deputato al Parlamento europeo dove ho presieduto la commissione controllo bilancio e prima ancora per 15 anni sono stato magistrato pubblico ministero, 9 anni in Calabria e 6 anni a Napoli. Luigi De Magistris' trip to New York kicked off nicely on June 3rd with the mayor of Naples visiting Manhattan's historic Little Italy. Warm, enthusiastic welcomes greeted Mayor De Magistris as he strolled through Little Italy, shaking hands with various diverse members of the community and even engaging in selfies as he made his way through the crowds to the Church of the Most Precious Blood. Managed by Monsignor Sicano, this church is the national shrine of San Gennaro in the U.S. and the heart of the old immigrant community, mainly of Neapolitan and Southern Italian origins. Little Italy is stato bello. It's stato bello because it's stato un tuffo nella comunità italo-americana persone orgogliose del, della loro storia in America ma anche del loro passato. E poi camminare tra la gente, insomma un po' mi sembrava di ripercorrere anche la mia Napoli, persone che si fermano, che ti salutano, che vogliono fare una foto, che ti chiedono, che ti vogliono raccontare, quindi insomma una città piena di umanità, piena di passione, piena di energia, un po' come Napoli, seppur in proporzioni ovviamente completamente diverse. The dialogue with the Italian community went even further when the mayor of Naples visited yet another Little Italy, that of the Bronx, a community typically neglected during official visits. Many pictures were taken and the visit got extensive social media coverage and feedback. To follow up this trip among migrants, he then visited the famous Ellis Island, the point of entrance in the U.S. for massive crowds and now serves as an extraordinary museum. The visit was led by Ranger Anthony D'Antonio and Professor Robert Viscusi of Cooney's Brooklyn College, an essayist, writer, poet, and an expert in Italian immigration who later presented the mayor of Naples with a copy of his acclaimed poem, Ellis Island. The world of Italian culture in New York welcomed De Magistris with two conferences. The first was held at CUNY's John D. Calandra Italian American Institute. Here the mayor of Naples was the guest of honor of an event entitled The Gold of Naples, whose panelists included the dean of the Calandra Institute, Anthony Tambori, and professors Robert Fiscusi, Fred Gardefe, Stanislaw Pugliesi, 
and Gennaro Mattino. It was an occasion to discuss, in an intellectual context, the same message brought to the people of the Little Italys. un'esperienza molto bella, molto bella perché ci sono, inter sono stati interventi di, di, me, di, di alta qualità, molto approfonditi, di estrema conoscenza eh, dei fenomeni migratori, non solo degli Stati Uniti, ma anche con il riflesso di quello che accade nel Mediterraneo. Poi si è discusso molto di giustizia, di etica, di legalità, eh, di diritti, di umanità, di accoglienza, di solidarietà, eh, di rispetto, di lotta alle disuguaglianze, alla fratellanza. È stato per me un grande onore poter parlare là e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto perché c'era tanta gente. Ho visto tanta gente, anche molto diversa, non c'erano solo italo-americani, anche americani, giovani, meno giovani, persone che avevano antiche origini con la nostra terra. If Italy is behind many countries regarding migration policies, Naples is actually ahead, underlined the mayor anticipating a topic which he then discussed in detail with Mayor Bill de Blasio. The city of Naples offer honorary citizenship to immigrants and their children, allowing them access to services that, according to his administration, are part of the inalienable rights guaranteed by the Italian Constitution. Because, he concluded, with modern globalization, money and merchandise can travel from one place to another and across all boundaries, but this right is still denied to humans. C'è stata questa riflessione su che cosa è stata l'immigrazione negli Stati Uniti all'inizio del Novecento e che cos'è l'immigrazione oggi, ad esempio nel Mar Mediterraneo, con flussi molto significativi che dall'Africa, dal Nord Africa, ma anche dal Medio Oriente giungono verso l'Europa e soprattutto in Italia. Quindi l'immigrazione che non può essere trattata come ordine pubblico, ma è un, è un tema che deve uh, interessare tutti, non solo dal punto di vista giuridico e politico e istituzionale, ma anche morale, anche etico. Quindi è stato bello uh, intrecciare esperienze così lontane, uh, ma così attuali, così anche simili per certi aspetti e anche il ricordo di quello che è accaduto, quindi sapere e conoscenza per evitare che ci possano essere errori o tragedie del passato. The following day at the Casa Italiana Zerilli Maramo, the discussion continued as part of a series of encounters entitled E Por Si Muove, dedicated to the political and social changes of Italy today. De Magistris was welcomed to the sound of Napoli by late Neapolitan pop icon Pino Daniele and was interviewed by Professor Stefano Albertini and the editor-in-chief of Italy, Letizia Airos. He discussed his experience as a magistrate who conducted important investigations against the mafia and corruption, then as a member of the European Parliament and finally as the mayor of his city. Later in the evening, he answered many questions from the audience by discussing his passion for participatory democracy, his vision of Naples and New York, so distant geographically but paradoxically so close, connected by their inclusive conception of citizenship. Diversity of cultures, Demetrius just said, should be seen not as a threat but as an opportunity. Due comunità che non hanno il virus del razzismo e dell'intolleranza, ma anzi grandi comunità che accolgono, che contaminano, che si mescolano. The mayor's encounter with the world of culture included a school as well. Dei Magistris visited the Scuola di Italia, Guglielmo Marconi, the only school offering an entirely bilingual curriculum in Italian and English from primary to high school. A program of exchanges between Scuola di Italia and Neapolitan schools was proposed and we can't wait to see it happen. The mayor of Naples had many meetings with entrepreneurs and professionals to promote Naples under many respects 
as a tourist destination, as a movie set, as a location for weddings and honeymoons, and also as a city where Neapolitans who found success abroad could return to their native land and invest. De Magistris discussed these themes with the Consul General Natalia Quantavalli, with the Director of the Italian Government Tourist Board for North America, Eugenio Megnani, with the Italian Trade Agency's Director Maurizio Forte, and Deputy Director Romano Baruzzi. Napoli e New York possono anche lavorare per una migrazione turistica dagli Stati Uniti, da New York verso Napoli e verso la Campania affinché gli italoamericani di quelle zone, delle nostre zone, possano riscoprire le proprie origini, le proprie tradizioni, i propri eh, albi familiari. E penso sia una cosa molto bella. Two meetings worth mentioning include one at Italy on Fifth Avenue, where a selected group of tour operators specializing in trips to Italy was invited. Here the mayor presented the Naples package from his Department of Tourism and once again the beautiful video Napoli not a common place. Abbiamo avuto molti incontri, in particolare questo con i tour operator è stato importante perché abbiamo illustrato quanto Napoli sta facendo sulla cultura, sul turismo, sul rilancio della città, Napoli la città d'Italia che maggiormente è cresciuta in termini turistici nel 2014, abbiamo presentato anche molte novità fondate sulla creatività, sull'innovazione, ma soprattutto sul mostrare le bellezze della nostra città e abbiamo anche presentato un'iniziativa, una delle tante iniziative molto belle che ormai sono diventate una tradizione, anche se recente, da quando io sono sindaco della città di Napoli, che è il Pizza Village sul lungomare liberato. E abbiamo anche pensato all'idea di poterlo realizzare a New York. Dico una cosa molto semplice, venite a Napoli a visitarla, perché sulla città di Napoli c'è pregiudizio, certe volte c'è un racconto sbagliato, è una città che va vissuta, che va vissuta profondamente, un po' come New York, che è una città che regala emozioni, che è bellissima in tanti luoghi anche meno conosciuti, venite a Napoli per mescolarvi nei vicoli, nelle strade, nelle piazze tra la gente e scoprire per esempio che Napoli ha il più alto numero di chiese nel centro storico di qualsiasi altra parte del mondo. Quindi è una città straordinariamente ricca di cultura, di storia, di arte e di paesaggio che non può essere raccontata in un, in un segmento di tempo, ma deve essere vissuta, in modo che ognuno si fa la propria idea di questa straordinaria città. Another important meeting was organized by the Italy America Chamber of Commerce at the Puccellati headquarters on Madison Avenue, where Dave Magistris met the president of the Chamber of Commerce, Alberto Milani, along with many Neapolitan entrepreneurs. Here too, new ideas were born that will be developed in the coming months. There are diverse novità che abbiamo presentato, questa dell'Apple con cui si possono ritrovare i luoghi della città dove sono stati girati i film più famosi degli ultimi cento anni. Quindi è un, 
un turismo molto legato alla cultura, al cinema, all'arte. Following this promotional vein, De Magistris also participated in the opening ceremony for Open Roads, the Italian film festival organized by the Film Society of Lincoln Center and directed by Antonio Manda, now in its 14th year. Here, in the presence of many of the Italian directors and actors involved, the mayor announced the establishment of the Office of the Cinema of the City of Naples, aimed at facilitating the work of film productions intending to choose Naples as their set. A special dinner was also enjoyed at the restaurant Ribalta, where owner Rosario Procino and his partner chef Pasquale Casalino summoned the members of the Napoli Football Club of New York to greet their mayor. Procino also took the opportunity to deliver a donation from the Napoli Football Club to Don Gennaro Mattino to benefit a charity organization in Naples, the association Medici di Strada as testimony to the willingness of Neapolitans abroad to help their city as they can. The De Magistris also visited tiny family businesses like the Paninieria Italiana of the brothers Mario and Giuseppe Pesci in Greenwich Village, as well as the elegant, recently opened, The Vicoletto, a restaurant founded by the entrepreneurs Giovanni Calavita and Jerry Turchi. At the headquarters of the Permanent Mission of Italy to the UN, De Magistris met Ambassador Sebastiano Cardi and his deputy Inigo Lambertini. The conversation focused on the strategic role that big cities can play in today's global world, and in particular, on the role of Naples, a city of peace and integration par excellence, intends to play to promote the development of peace in the Mediterranean based on shared citizenship rights. Ambassador Cardi said he was willing to engage with the city of Naples in a joint effort to work on these issues, in particular on supporting inclusive policies in European cities. Napoli che può avere un ruolo importante sulla diplomazia dal basso, sulle relazioni tra sindaci, tra comunità, una città che vuole promuovere la pace che vuole integrazione, solidarietà, vuole creare una rete tra i sindaci del Mediterraneo e vuole impedire che il Mediterraneo continui ad essere un mare di sangue, mentre invece può essere una grandissima risorsa economica, culturale, di sviluppo compatibile con l'ambiente, ma soprattutto, ripeto, di pace e di integrazione, quindi non può essere un Mediterraneo respingente. This theme came back during what was perhaps the most important meeting the mayor of Naples had during his trip, that with the mayor of New York, Bill de Blasio. An hour-long conversation of high political profile and great human affinity, which started at City Hall and then continued in private at de Blasio's home. mayors agreed on just about everything and in the coming months will put in place a series of joint initiatives. The City of New York will offer its support to the projects of the City of Naples to encourage New Yorkers whose origins are of Napoli's and Campania to visit their ancestral homeland and rediscover their roots. L'incontro con Bill de Blaso è stato molto bello, fa seguito alla visita che egli ha fatto a Napoli nel luglio del 2014, si è consolidato un ottimo rapporto tra di noi, abbiamo discusso di come Napoli e New York possono collaborare per costruire comunità dove ci sia minore disuguaglianza, più giustizia, più integrazione, come New York può aiutare questi flussi turistici di ritorno, cioè portare turisti da New York nella nostra città e anche l'idea di scrivere insieme qualcosa che possa essere un progetto eh, che ruota attorno al 41esimo parallelo, cioè Napoli e New York, città così distanti, così anche differenti, soprattutto per le grandezze, ma così simili se pensiamo alla libertà, eh, 
ai mille culuri, pensando alla canzone di Pino Daniele, alla contaminazione, alla voglia di stare insieme, di scendere per strada, di vivere tutto il giorno, di essere passionali e con una grande umanità. De Blasio and De Magistris also compared some initiatives already in place in their respective cities, like the new identity card that the city of New York has offered to all its residents, including without papers immigrants and the decision of the city of Naples to offer honorary citizenship to all immigrants. Bill de Blasio and Luigi De Magistris have promised each other that they will collaborate effectively on these issues making Naples and New York the promoters of an international appeal of cities committed to combating inequality and promoting human, social and cultural integration. Due comunità che possono scrivere delle pagine insieme, due sindaci che sono anche uh, collocati su posizioni molto vicine ai bisogni della gente, quindi ai diritti, agli ultimi, uh, ai diritti sociali, ai diritti costituzionali quindi contro l'austerità, contro anche un capitalismo che è diventato molto iniquo e quindi insomma abbiamo deciso di lavorare sempre di più. molto intenso, molto bello, molto proficuo sul piano lavorativo e professionale, pieno di rapporti istituzionali, politici, con cittadini, con operatori economici, con il mondo della cultura, eh, dell'imprenditoria, è stata una visita molto intensa. Mi porto tante idee. Porto tante idee, porto l'idea che Napoli si deve rafforzare sempre di più a New York, consolidando e raccontando le tante esperienze di nostri concittadini o ex concittadini, ma sempre napoletani, che oggi vivono a New York e sono l'eccellenza delle nostre terre, ma anche quello di raccontare che cosa Napoli sta facendo adesso. Napoli è una città diversa, una città che crede in se stessa, piena di energia, piena di vitalità, che ha risolto dei problemi che l'avevano profondamente ferita, come quella dei rifiuti. Oggi è la città della cultura, è la città dei giovani, è la città eh, che è vissuta sempre di più come New York eh, 24 ore su 24. Napoli ha mille sorprese, ha mille posti, ha mille sfaccettature, ha tanti angoli, ha tanti luoghi piccoli e grandi, è una città ripeto, zeppa di storia, ricca di cultura e piena di contaminazioni, quindi è una città che va vissuta anche nelle sue contraddizioni, nelle sue complessità, nelle sue difficoltà, è una città come New York, inferno e paradiso allo stesso tempo. che Napoli deve essere sempre di più una città internazionale e che Napoli e New York possono provare a scrivere insieme delle pagine importanti soprattutto per costruire comunità più solidali con una maggiore giustizia sociale. Sono entrambe le città dove io ho avvertito una grande sede di giustizia e una grande voglia di vivere e quindi credo che insieme con il sindaco possiamo lavorare in questa direzione.